കള്ളം പറയരുത് സത്യം പറയേ സത്യം പറയേ എന്റെ ഫുട്ബോളിൽ കാറ്റഴിച്ചു വിട്ട് എവിടെ ഒളിച്ചു വെച്ചത് ആ പറയേ പറയേ അയ്യോ എന്റെ പമ്പര വിഡി തടിമാടാ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത അത് വിട എന്റെ പൊന്ന് തകലേ കാറ്റ് ഒളിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റൂല അത് കാണാനും പറ്റൂല വെറും ഫീൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫീൽ 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 അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഫുട്ബോളിൽ കാറ്റിന്റെ ഫീൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല നീ ഇതിന്റെ ഫീലിങ്ങിനോട് എന്തെങ്കിലും കുരുത്തുകേട് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് കണ്ട വീണ്ട് ഇവര് തമ്മിൽ വഴക്കും വേളവും തുടങ്ങി എടോ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും ഭൂതങ്ങളെ പോലെ ഒരുമിച്ച് കഴിയാൻ നോക്ക് ഏത് നേരവും മനുഷ്യരെ പോലെ വഴക്കടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കുറച്ചെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ചെയ്യ സ്വന്തം ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാക്ക ഫ്യൂച്ചർ എന്റെ ബോസ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം സെയിം ആണ് ഫ്യൂച്ചറിന്റെ കാര്യമൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാ ചെയ്യുന്നത് അത് എനിക്കും അറിയാം ആട്ടെ ഇത് പറഞ്ഞേ മനുഷ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താവുമായിരുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ എന്താവണമെന്ന് നീ എന്ത് പറയാൻ അത് ഞാൻ പറയാം എന്നത്തെയും പോലെ കഴുതയായി തീരും ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കും പക്കൂ ഒരു മിനിറ്റ് ബോസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം എനിക്ക് എന്താവാൻ ഒക്കുമെന്ന് ഇത് നോക്ക് പക്കേല ഇതിനാണ് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ മൈ ലോഡ് ദിസ് ഇസ് ദല ദ ഗ്രേറ്റ് ലോയർ ഓഫ് ഭൂത് ലോക്ക് അങ്ങേക്ക് മുമ്പാകെ പൃഥ്വിലോകത്തിലെ എത്രയെല്ലാം കേസുണ്ടോ അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ബാധിക്കാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ തരാൻ വന്നതാണ് ഐ ഹോപ്പ് അങ്ങ് അത് അംഗീകരിക്കുമെന്ന് കേസുകളൊക്കെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം പക്ഷേ ലോയർ ഈ രൂപത്തില് കോർട്ടിൽ വരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതെന്താ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കേസ് കോടതിയിലല്ല സർക്കസിലാ ചെയ്യേണ്ടത് നീ വിളിച്ചതിനാൽ ഞാനിതാ എത്തി പേര് നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇൻസ്പെക്ടർ പിന്നെ ഫൈനലി നിനക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഫ്യൂച്ചറിൽ നീ എന്തായി തീരുമെന്ന് എന്റെ കാര്യം വിട് നീ നോക്ക് നിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എത്ര മാത്രം ബ്രൈറ്റ് ആണെന്ന് ഒരുത്തൻ വിട്ടി മറ്റവൻ പമ്പര വിട്ടി താങ്കളും താങ്കളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തോ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ അങ്ങേക്ക് തന്നെയാണ് ബോസ് മോഡികളെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ പോയി ഒളിക്കാം പിടിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കാണാനോ എന്തുവെച്ചാ എന്നുവെച്ചാല് ആരാണ് ഇവര് വല്ല ഭൂതമാണോ പയ്യൻ വിഷമത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവന് നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിന്റെ പേരെന്താണ് മോനെ മോനെ നീ വല്ല വിഷമത്തിലുമാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ ഗോപുലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അന്വേഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെങ്ങനെ അറിഞ്ഞ ഞാൻ പ്രശ്നത്തിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം കാരണം ഞങ്ങൾ ഗോസ്റ്റാണ് അയ്യോ പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങള് ഫ്രണ്ട്ലി ഗോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങള് ഭൂത് ഗോസ്റ്റും തക്കലിയും പക്കലിയാണോ പക്ഷെ അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങള് മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്ന ഭൂതങ്ങളാണെന്ന് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോളൂ ഇന്ന് കാണുകയും ചെയ്തു നിനക്ക് സഹായവും ആവശ്യമുണ്ട് ശരിയല്ലേ എങ്കിൽ പറയാ നിനക്ക് എന്ത് സഹായമാ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാൻ എന്റെ മമ്മി പപ്പയുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ആർക്കിടെക്ട് ആവണമെന്ന് പക്ഷെ എനിക്കാണെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എങ്കിൽ ഇക്കാര്യം പറയാ നിന്റെ മമ്മിയോടും പപ്പയോടും അതെനിക്ക് പറയാൻ ആവില്ലെന്നേ എന്തുകൊണ്ട് പറയാൻ കാരണം ഡാഡി എന്റെ റൂമിൽ സ്പെഷ്യലി എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും വില പിടിച്ച പ്രൈവറ്റ് ക്ലാസ്സസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ വലിയൊരു ലോൺ എടുക്കുവാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പ്രഷർ ആയിരിക്കും കാരണം അദ്ദേഹം ബെസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചറൽ കോളേജിൽ എന്നെ അയക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രീം ആണ് ഞാൻ ആർക്കിടെക്ട് ആവണമെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം നിറവേറ്റി കൊടുക്കണ്ടേ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇഷ്ടവും അല്ല ഫുട്ബോൾ 
കൊള്ളാമല്ലോ നീ ശരിക്കും ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഫുട്ബോളർ ആവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ നിന്റെ വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് പപ്പ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടോ ഇദ്ദേഹമാണ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ബാബ ഇദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരുടെയും ഫ്യൂച്ചർ അറിയാം ഫ്യൂച്ചറിനൊപ്പം പാസ്റ്റ് പ്രസന്റും മെച്ചപ്പെടുത്തും നമസ്കാരം ബാബാജി നൈസ് ടു മീറ്റ് യു ഞങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ വിട് ഞങ്ങളുടെ സോമുന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പറയുന്നേ എന്റെ സോമു വലിയൊരു ആർക്കിടെക്ട് ആവും വളരെ വലിയവനാവും ഏറ്റവും വലിയവനാവും വലിയവനേക്കാളും വലിയവനാകും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ സോമുവിനെ ആർക്കിടെക്ട് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സോമു ആർക്കിടെക്ട് ആവുമെന്ന് അവന്റെ ഭാവി തൊട്ടിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു ബാബാജി ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്ക് സോമുവിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്വാമി ഫ്യൂച്ചർ പറയാറില്ല നേരിട്ട് കാണിച്ചു തരും എന്ന് വെച്ചാല് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതെന്താ ഇത് ഇതെന്തൊരു മിററാണ് ഇതിൽ ഞങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്ഷനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് ഫ്യൂച്ചർ മിററാണ് നോക്കി ഇതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരുടെ മാത്രം റിഫ്ലക്ഷൻ കാണപ്പെടുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നു ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ സോമുവിനും കൈയുണ്ട് അവൻ ആർക്കിടെക്ട് ആയി തീർന്നല്ലോ നോക്കിയേ ആ ബിൽഡിംഗ് അവനുണ്ടാക്കിയതാണ് ആ കാണുന്നത് ആ ബിൽഡിംഗ് കൊറച്ച് ചെരിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അല്പമല്ല ശരിക്കും ചെരിഞ്ഞതാണ് ആ പക്ഷെ സോമു ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയത് വരും അകത്ത് പോയി നോക്കാം വന്നാട്ടെ സാർ വെൽക്കം ടു ജുൽത്തമിനാർ സൊസൈറ്റി ഞാൻ അങ്ങേക്ക് പാർക്കിംഗ് കാണിച്ചു തരാം വരൂ ഇതെന്തൊരു പാർക്കിംഗ് ആണ് ഇവരെ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരാ എടുത്ത് പൊക്കി പാർക്കിംഗ് ചെയ്തോളും പക്ഷെ ഇവർക്ക് നാലായിരം രൂപ കൊടുക്കണം സാബ്ജി അറിയാറ് ഓൺലി ഫോർ തൗസൻഡ് ഓഹോ പാർക്കിംഗിന് നാലായിരം ഇമ്പോസിബിൾ അതിപ്പോ പാർക്കിംഗും ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പാർക്കിംഗ് പിടിച്ചോ ഇതെന്തൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മഹാൻ ആർക്കിടെക്ട് സോമു ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്തൊരു മഹാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിവരമില്ലാത്ത ആർക്കിടെക്ട് ആവുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എവിടെയാണ് അവൻ അയാളുടെ ക്യാബിൽ ഉണ്ടാവും മുകളില് വരും ലിഫ്റ്റ് വഴി പോകാം എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം കിട്ടും ഇവിടെ തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നില്ലവിടെ ഇതിലെ പോയാല് എല്ലാം ഒടിഞ്ഞ് നേരെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ചെന്ന് വീഴും നിങ്ങള് നോക്ക ഇവിടെ ഫ്ലോർ എല്ലേ ഇല്ല
എന്നാ പിന്നെ എവിടെയാ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകാം സോറി പോവാനൊക്കെയില്ല സോമുജി സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ നാലാമത്തെ നില തൊട്ടാ അതെന്താ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഫ്ലോറിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനേ മറന്നു നമുക്ക് ചെന്ന് നോക്കാം ഈ ബിൽഡിംഗിൽ താമസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരണം എന്തൊരു വിഡ്ഡിയായ ആർക്കിടെക്ട് ആണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ആർക്കറിയാം സോമു ബിൽഡറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ടോ വരൂ അവിടെ പോയി കാണാം അവനെ പ്ലാൻ ഒരു രീതിയില് ഉണ്ടാക്കിയത് വേറൊരു രീതിയില് ചിലയിടത്ത് ലിഫ്റ്റ് ശരിയല്ല ചിലയിടത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കള്ളനാണോ അത് ബിൽഡറോ എന്റെ ബുക്കിംഗ് തിരിച്ചു വന്നേക്കോ അത് സാർ അത് പിന്നെ എന്റെ മമ്മി പപ്പയുടെ ഡ്രീം ആയിരുന്നു ഞാൻ ആർക്കിടെക്ട് ആണോ അവരുടെ ഡ്രീമിന്റെ പേരിൽ എന്റെ ഡ്രീം എന്തിനാ നീ മോശമാക്കുന്നത് യു ആർ ഫയർഡ് ശരിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം മാത്രം ചെയ്താ മതി ചെറുപ്പത്തിൽ ഫുട്ബോൾ നന്നായിട്ട് കളിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ആർക്കിടെക്ടിന് പകരം ഫുട്ബോളർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ ഭാവി തന്നെ വേറെ ആയിപ്പോയി എന്നെ നിങ്ങക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വിഷമമായി അല്ലേ വരും ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ വേറെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം നമ്മൾ പതിനഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള ഫ്യൂച്ചറിലാണ് പക്ഷെ സിറ്റുവേഷൻ അല്പം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സോമു ഫുട്ബോളർ ആണ് എങ്ങനെയുണ്ട് മൈതാനത്തില് സോമുവിന്റെ പേര് മാത്രം പുഴുങ്ങി കേൾക്കുന്നത് ബാങ്കിന്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റാറും എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റുമായ സോമു ഇന്നും അത്ഭുതം കാണിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നോക്കാം ആ അത്ഭുതം എല്ലാ ഗെയിമിലും കാണിക്കുമോന്ന് ചിലപ്പോഴെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കും ചിലപ്പോഴാണെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതൽ ചിലപ്പോഴൊന്നും അവൻ ഫുട്ബോളാ കഴിക്കുന്നതെന്ന് ഫുട്ബോളാ കുടിക്കുന്നതെന്ന് ഫുട്ബോളിലാ ഉറങ്ങുന്നതെന്ന് വെറും ഫുട്ബോളിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് സോമു രണ്ട് പ്ലേസിന് കിട്ടി റെഡ് കാർ അവർ രണ്ടുപേരുമായി കളിയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഓഹോ സോമുവിന്റെ ടീമിൽ ഇപ്പോൾ വെറും ഒമ്പത് പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളൂ കാണാമല്ലോ കളിയിൽ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സംഘർഷമാണ് നോക്കാം ആര് ജയിക്കുമെന്ന് എന്തൊരു കളിയാ സോമുവിന്റെ സോമു തന്നെ ജയിക്കും സോമു ഈസ് അവർ മാച്ച് വിന്നർ സോമു ഈസ് അവർ ഗെയിം ചേഞ്ചർ ഇത് കളി ആകെ മാറിപ്പോയല്ലോ അതന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പി ഒ എം ടീം ഏഴുപേരുമായി കളിച്ച് കളി ജയിക്കുമെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ സോമു പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കുവാൻ പ്ലേയേഴ്സും വേണമല്ലോ എല്ലാവരും വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു സോമു ഫുട്ബോളുമായി മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ബോൾ സോമുവിന്റെ കയ്യിൽ ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ചല്ല നോട്ട് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രസന്റിൽ വെച്ച് എനിക്ക് അവനെ കാണണം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി മമ്മി പപ്പ എങ്ങനെയുണ്ട് സോമുവിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നത് റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ക് എവിടെയാണെന്ന് എന്നോട് കയ്യിലാണ് മൈസാൻ പിന്നെ നീ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അതായിക്കോളൂ രണ്ടാമത്തെ ഭാവിയോ ഇന്നു മുതൽ നീ പഠിത്തം മാത്രല്ല ഫുട്ബോളും കളിക്കും നീ ആർക്കിടെക്ട് ആവണമെന്ന് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്താലും നല്ല നിഷ്ഠയോടും അധ്വാനത്തോടും കൂടി ചെയ്യണം താങ്ക് യു ബോസ് താങ്ക് യു തക്കേല പക്കേല